வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமிக் மைக்கோசிஸுக்கு கீழே வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் சிஸ்டமிக் மைக்கோசிஸ்னாலே வந்து நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு வீடியோவில் சிஸ்டமிக் மைக்கோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து ஃபங்கஸ் வந்து இன்ஹலேஷன் மூலமாக நம்ம சுவாசிக்கிறது மூலமாகவோ அல்லது வந்து கட் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கட் மூலமாகவோ அல்லனா வந்து ஸ்கின் மூலமாகவோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்த அந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியாக வேறு வேறு இன்டர்னல் ஆ ஆர்கன்ஸை வந்து பாதிச்சுது அப்படின்னா அது வந்து சிஸ்டமிக் மைக்கோட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கைன்னு பார்த்தோன்னா அது ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மாசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கஸ் வந்து ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் இந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஒரு டைமார்ஃபிக் ஃபங்கை அந்த வெரைட்டியை சார்ந்த ஒரு ஃபங்கஸ் இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மாசிஸ் வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபங்கஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் வார் கேப்சுலேட்டம் சப்ஸ்பீஷிஸ் வந்து கேப்சுலேட்டம் which causes the classical ubiquitous form of histoplasmosis histoplasmosis vandu nareya cause panna kudiya and the classical uh, infection vandu pathinga na cause panna kudiya fungus vandu histoplasma capsulatum subspecies vandu capsulatum adutha fungus vandu pathinga na histoplasma capsulatum adoda and idu subspecies vandu pathinga na duboisi idu vandu காஸ் பண்ணக்கூடிய ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மோசிஸ் வந்து ஆப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இட் இஸ் ப்ரைமர்லி எ டிசீஸ் ஆஃப் ரெக்டிக்குலோ என்டோதீலியல் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிக்குலோ என்டோதீலியல் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெக்டிக்குலோ என்டோதீலியல் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே அதை வந்து நம்ம மோனோ நியூக்ளியார் ஃபேகோசைட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம பாடியில் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய லிவரில் இருக்கும் இல்லைனா ஸ்பிளீனில் இருக்கும் இல்லைனா லங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்படி ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகும்போது வரக்கூடிய பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் சரி பங்கையாக இருந்தாலும் சரி வரக்கூடிய பேத்தோஜனை வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து உள்ளே வர விடாமல் அழிச்சிடும் ஆனால் இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மாசிஸ் டிசீஸ் வந்து மெயினாக ரெக்டிக்குலோ என்டோதீலியல் சிஸ்டத்தை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஈஸியாக இதை அஃபெக்ட் பண்ணிட்டால் உள்ளே வந்து அந்த பேத்தோஜன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஈஸியாக வந்து நோயை உருவாக்க முடியும் இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரா செல்லுலார் பேரசைட்டு இன்ட்ரா செல்லுலார் பேரசைட்னால் என்னது இது வந்து செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரசைட் பேரசைட்னால் நம்ம லிவிங் டிஷ்யூஸை தானே அழித்து அது வாழும் ஸோ இது செல்லுக்கு உள்ளே வந்து வாழக்கூடியது இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எங்கெங்கெல்லாம் இந்த நோய் வந்து பரவலாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு வைடு உலகம் பூராவே வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இதை காமனாக நம்ம அமெரிக்காவில் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் எல்லாம் இது வந்து ஒரு எண்டமிக்காக இருக்குது எண்டமிக்னா என்னது அந்த பர்டிகுலராக சென்ட்ரல் அமெரிக்காலேயும் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் தான் வந்து இது மெயினாக வந்து இருக்கும் இந்த டிசீஸ் வந்து நிறைய பேரை வந்து தாக்கும் இந்த எண்டமிக் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கஸை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா மண்ணில் பார்க்கலாம் அதே நேரம் டீகேயிங் ட்ரீஸ் இந்த அப்படி மட்கி போகக்கூடிய அந்த மரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் இந்த ஃபங்கஸ் இருக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங்ஸு பறவைகளோட எச்சங்கள்லையும் நம்ம இந்த ஃபங்கஸை வந்து அதிகமாக பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்த மாதிரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஃபங்கஸ் வந்து எங்கே இருக்குது மெயினாக சாயிலில் வந்து இந்த பேர்ட்ஸோட எச்சங்கள் வந்து பறவைகளோட எச்சங்கள் வந்து எங்கே நிறைய இருக்குதோ அல்லனா பேர்ட்ஸ் வவ்வாலோட எச்சங்கள் எல்லாம் எங்கே நிறைய இருக்குதோ அந்த மண்ணில் வந்து இந்த ஃபங்கஸ் வந்து நல்லாவே வளரும் நம்ம ஹியூமனுக்கு வந்து மனிதனுக்கு வந்து எப்படி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வருது அந்த ஃபங்கலோட ஸ்
நிறைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ இதோட பேத்தோஜெனிசிஸையும் கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் அக்கார்ட் பை இன்ஹலேஷன் நம்ம இதுக்கு முந்தின ஸ்லைட்லே பார்த்தோம் இல்லையா சுவாசிக்கிறது மூலமாக இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு வருது மோஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மாசிஸ் ஆர் ஏ சிம்டமெட்டிக் கிளாசிக்கல் பரவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மாசிஸுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிம்டமெட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது அந்த ஃபங்கஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்ததுக்கான பெரிய சிம்டமே இருக்காது ஆனால் சீக்கிரமாக வந்து அது அந்த இது ஆறி போயிடும் ஹீல் ஸ்பான்டேனியஸ்லி லீவிங் பிஹைண்ட் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் மில்லியரி கேல்சிஃபிகேஷன் மில்லியரி கேல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னா மில்லியரினா ஒரு ஸ்மால் ஏரியா கேல்சிஃபிகேஷன்னா இந்த கேல்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆகி இருக்கக்கூடியது இந்த செல்ஸில் வந்து அல்லனா டிஷ்யூஸில் வந்து இந்த கேல்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆகி இருக்கும்போது அந்த டிஷ்யூ வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து ஒரு சின்ன ஏரியா மில்லியரி கேல்சிஃபிகேஷன் இது எந்த இடத்துல தாக்குச்சோ அந்த இடத்துல ஒரு டெபாசிட் மாதிரி வச்சுட்டு அது போயிடும் சம் இன்ஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டெவலப் பல்மனரி டிசீஸ் விச் ரிசம்பிள்ஸ் ட்யூபர் குளோசிஸ் சில இந்த நோ ஃபங்கஸ்னால் தாக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்மனரி டிசீஸ் வந்து வரும் பல்மனரி அப்படின்னாலே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த லங்ஸ் லங்ஸில் வரக்கூடிய டிசீஸ் இல்லையா பல்மனரினாலே லங்ஸ் ஸோ டிபி டியூபர் குளோசிஸ் டிசீஸுக்கு எப்படி சிம்டம்ஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிசெமினேட்டட் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மாசிஸ் இந்த டிசெமினேட்டடு அப்படின்னாலே என்னது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மாசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஒன்லியே மைனாரிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கொஞ்சம் அந்த இன்ஃபெக்டடு மக்கள்லையே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் தாக்குன மக்கள்லையே கொஞ்சம் பேருக்கு தான் வந்து இந்த டிசெமினேட்டட் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மாசிஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிசெமினேட்டட் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மோசிஸ் வந்தவங்களோட அந்த உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சொல்லிங் சொல்லிங்காக ரெட்னஸ்ஸாக இருக்குது இல்லையா இது வந்து அந்த ஒரு பேஷண்ட்டு டிசெமினேட்டட் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மோசிஸோட ஒரு பேஷண்ட்டோட அவங்கள்ட்டேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ரெக்டிகுலர் என்டோதீலியல் சிஸ்டம் மேனிஃபெக்ட்ஸ் ஆஸ் லிம்ஃபடினோபதி இப்போ வந்து நான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெக்டிகுலர் என்டோதீலியல் சிஸ்டம் வந்து இது மெயினாக தாக்குது இல்லையா அப்போது அந்த இது வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னா லிம்ஃபடினோபதி லிம்ஃபடினோபதி அப்படின்னாலே என்னது இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லிங் ஆகிறது அடினோபதினா சொல்லிங் ஸோ என்லார்ஜ்மெண்ட்டு இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்லார்ஜ் ஆகக்கூடிய டிசீஸ் தான் லிம்ஃபடினோபதி ஹெப்பட்டோ ஸ்ப்ளீனோ மேகலி மேகலினாலும் என் என்லார்ஜ்மெண்ட்டு தான் பெருசாகிறது அப்போது எது பெருசாகுது ஹெப்பட்டோ ஹெப்பாட்டிக்னா என்னது லிவர் ஸ்ப்ளீனோனா ஸ்ப்ளீன் ஸோ என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவர் அண்ட் ஸ்ப்ளீன் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸை வச்சே நம்ம வந்து அது என்ன டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேகலி அப்படின்னா என்லார்ஜ்மெண்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவர் அண்ட் ஸ்ப்ளீன் அடுத்து ஃபீவர் வரும் அனீமியா வரும் வித் ஹை ரேட் ஆஃப் ஃபேட்டலிட்டி ஃபேட்டலிட்டினா டெத் ரேட் இல்லையா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கிராண்ட்லோமேட்டஸ் அண்ட் அல்சரேட்டிவ் லீஷன்ஸ் மே டெவலப் ஆன் த ஸ்கின் அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பிரைன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முந்தின ஃபோட்டோலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு மாதிரி லீஷன்ஸாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி சோர்ஸ் புண்ணு புண்ணு மாதிரி அங்கங்கே ஒரு கொப்பளம் போல் வந்து அவங்களோட ஸ்கின்னிலையும் தோலிலையும் மியூக்கஸ் மெம்பிரைன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த கொப்பளம் போல் வரும் லீஷன்ஸ் இதெல்லாம் கிளாசிக்கலில் மெயினாக வரக்கூடியது ஆஃப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மோசிஸில் வந்து என்ன சிம்டம் வரும்னு பார்த்தோன்னா மெயினாக வந்து இது தோலை வந்து தாக்கும் அதுக்கப்புறம் சப் கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூஸ் கியூட்டேனியஸ்னாலே ஸ்கின் இல்லையா சப் கியூட்டேனியஸ் அப்படின்னா தோலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸையும் தாக்கும் அடுத்து எலும்புகளையும் வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோ பிளாஸ்மோசிஸ் ஃபங்கஸ் வந்து தாக்கும் த லங்ஸ் ஆர் நாட் காமன்லி அஃபெக்டடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் நுரையீரல் வந்து காமனாக அஃபெக்ட் ஆகாது அண்ட் டிசமினேட்டட் டிசீஸ் இஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டு டிசமினேட்டடு டிசீஸும் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவி போகிற அந்த இதுவும் வந்து இங்கே ரேராக தான் இருக்கும் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டுனா ரேர் இல்லையா ரேராக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் 
இப்ப வந்து நம்ம இந்த டிசீஸ பத்தி ஓவராலா பார்த்தாச்சு இனி எப்படி நம்ம இத லேப்ல வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவோம்னு பாக்கலாம் டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிமன்ஸ் தேவை ஸ்பூட்டம் தேவை போன் மேரோ ஆஸ்பிரேட்டு தேவை அப்புறம் ஃபெரிஃபரல் பிளட் சாம்பிள் தேவை அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரேப்பிங்ஸ் ஃப்ரம் டெர்மல் ஆர் மியூக்கோசல் அல்சர்ஸ் இந்த ஸ்கின்னில் வந்து வர்றதுலே அந்த புண்ணு அதுக்கு மேலேருந்து அப்படியே ஸ்கிராப் பண்ணி எடுப்பாங்க அது தேவை இல்லைனா லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேருந்தோ வேறு எந்த ஆர்கன் அது தாக்குனாலோ அதிலேருந்து டிஷ்யூ வந்து கட் பண்ணி எடுப்பாங்க அதுதான் பயோப்சி ஸோ இந்த ஸ்பெசிமன் எது இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த ஃபங்கஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நம்ம இப்போ ஸ்பெசிமென்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த ஸ்பூட்டம் இல்லைனா பஸ் எடுத்து ஸ்மியர் பண்ணி ஸ்டெயின் பண்ணி பார்க்குறாங்க எதை வச்சு ஜியம்ஸா இல்லைனா ரைட் ஸ்டெயின்ஸ் இப்படி ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த டிஷ்யூஸில் வந்து நம்ம ஈஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்கோம்னா ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்க்கு உள்ளாடி தான் இந்த ஈஸ்ட் ஃபேஸை வந்து நம்ம டிஷ்யூஸில் பார்க்க முடியும் அப்போ டிஷ்யூ எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸுக்கு உள்ளே தான் இந்த ஈஸ்ட் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒரு ஓவலாக இருக்கும் சில நேரம் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லைன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் கூட பார்க்கலாம் பட்டிங் செல் மெஷரிங் டூ டு ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டிங் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மோசிஸில் வந்து அந்த ஃபங்கஸ் வந்து டூ டு ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் அளவுக்கு வளரக்கூடியது அதே நேரம் ஆப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மோசிஸை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய டுபாய்சி ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து பதினஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் வரைக்கும் வளரக்கூடியது கொஞ்சம் பெருசாகவே அந்த செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு கூட நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நம்ம கல்ச்சர் போடுறோம் கல்ச்சர் வந்து சாபரோட்ஸ் டெஸ்ட்ரோஸ் அகார் அல்லனா பிரெயின் ஹார்ட் இன்ஃபியூஷன் அகாரில் வந்து பண்ணுவாங்க இதில் இந்த மீடியாவில் வந்து இந்த மீடியா கூட சைக்ளோ ஹெக்ஸமேடும் குளோராம் ஃபெனிக்காலும் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணிட்டு இன்குபேஷன் வைக்கிறாங்க தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இன்குபேஷன் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒயிட் காட்டனி மைசீரியல் க்ரோத் ஒயிட்டுக்கு ஒரு மாதிரி பஞ்சு பஞ்சாக வந்து வெள்ள கலரில் வந்து ஒரு மைசீலியா க்ரோத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும் இதுலேருந்து இருபது மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் அந்த ஃபங்கஸை நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்து நொம் ரொம்ப திக் வால்டாக இருக்கும் அதுக்கு வால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் வித் டியூபர் கில்ஸ் டியூபர் கில்ஸ் டியூபர் மாதிரி இருக்கும் அல்லனா ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இன்குபேட் பண்ண அந்த கல்ச்சரை எடுத்து பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து அந்த ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மா கேப்சுலேட்டமோட க்ரோத் எஸ்டிஏ அகாரில் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் நம்ம இன்குபேஷன் வந்து ஆயிடுச்சுன்னா ஓல்டு கல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு டேன் க்ரோ கலரில் வந்து வளரும் இந்த காலனி வந்து இருபது நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அதோட க்ரோத்தை பார்த்தோன்னா அந்த வெள்ள கலர் எல்லாம் மாறி இந்த மாதிரி இருக்கும் சுருங்கி போய் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன சீராலஜிக்கல் டெஸ்ட் மூலமாக இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் லேட்டஸ்ட் அக்ளூட்டினேஷன் டெஸ்ட் மூலமாக ப்ரிசிபிடேஷன் டெஸ்ட் மூலமாக காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிக்சேஷன் டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம இந்த ஃபங்கஸை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணலாம் பிகம் பாசிட்டிவ் டூ வீக்ஸ் ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நோய் தாக்கி ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட பிளட்டை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த டெஸ்ட்டுகள் மூலமாக அந்த ஆன்டிபாடியை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் டைட்டர் ஆஃப் ஆன்டிபாடி இண்டிகேட்ஸ் ஏ ப்ரொக்ரெசிவ் டிசீஸ் நம்ம ஆன்டிபாடி டைட்டர் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏஎஸ்ஓ அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த டைட்ரேஷன் அந்த டைட்டர் வேல்யூ வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுதோ அது வந்து அந்த நோய் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தீவிரம் அடைஞ்சிட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டும் ஸோ இது ரெண்டும் சீராலஜிக்கல் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் டெஸ்ட்டு அந்த ஸ்கின் டெஸ்ட்டை என்ன சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டோப்ளாஸ்மின் ஸ்கின் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு டிலேடு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி டெஸ்ட்டு இது பண்ணால் கொஞ்சம் டிலேடு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து நமக்கு அந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் டிலேடு டைப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இது
இங்க வந்து என்ன ஆன்டிஜன் யூஸ் பண்றாங்க டெஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுவோம் இன்ட்ரா டெர்மலா பண்ணுவோம் ஆனா இங்க வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிஜன் மட்டும்தான் வேறுபடுது ஹிஸ்டோபிளாஸ்மின் வந்து நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஹிஸ்டோபிளாஸ்மின் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்கஸ் வந்து வளரக்கூடிய நேரம் அந்த மைசீலியல் ஃபேஸ்ல வந்து மைசீலியா வந்து வளர அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜன் தான் கல்ச்சர்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டரேட்டு தான் வந்து இந்த ஹிஸ்டோபிளாஸ்மின் ஆன்டிஜன் இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் நம்ம வந்து பண்றோம் அப்ப அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா வந்து வர்றது அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஒரு இன்ஃபிளமேஷன் சொல்லிங் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்கின்ல வந்து பார்த்தோம்னா அதை பாசிட்டிவ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த ஃபங்கஸ்னால இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கலாம் அல்லனா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஆனா இப்போ நமக்கு ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா அல்லது முன்னாடி இருந்துதா அப்படிங்கிறத நம்மளால வேறுபடுத்தி இங்க பார்க்க முடியாது ஸோ அது ஒரு டிமெரிட் தான் இங்க பட் டஸ் நாட் டிஃபரன்ஷியேட் ஆக்டிவ் அண்ட் பாஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிருந்தா கூட பாசிட்டிவா தான் நமக்கு இங்க ரிசல்ட் வந்து வரும் இப்போ அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் பாசிட்டிவா தான் வரும் ஸோ இதை நமக்கு வேறுபடுத்தி இங்க பார்க்க முடியாது இனி இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா ஆம்போடரிசின் பி இன்ஜெக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோசிஸ் இதோட காசட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா டுபாய் சி இது வந்து மெயினாக வந்து ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் தான் இருக்கக்கூடிய இது கன்ஃபைண்டுனா என்னது அங்கே மட்டும்தான் மெயினாக இருக்கும் இந்த ஆப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோசிஸ் அதுதான் அதுக்கு நேமே ஆப்ரிக்கன் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்கின்லேயும் தோலிலையும் தோலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸ்லேயும் வந்து நம்ம பரவலாக பார்க்க முடியும் இங்கே இந்த ஆப்ரிக்கன் ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோசிஸில் வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது நுரையீரல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த ஃபங்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா கேப்சுலேட்டத்துக்கு அந்த அப்பியரன்ஸ் மாதிரியே தான் சிமிலராக இருக்கும் மைசீலியல் ஃபேஸில் ஆனால் அதோட ஈஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அந்த செல்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் செவன் டு ஃபோர்டீன் மைக்ரோமீட்டர் சைஸில் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுக்கு இந்த டாபிக் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸையும் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டாபிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வேறு என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க் யூ